Hi friends, I am Dr. Kunal Das. I am consultant and head of department, Department of Gastroenterology and Hepatology at Manipal Hospitals, Dwarka, Delhi. As we know that July 28th is celebrated as the World Hepatitis Day. So I will talk to today's talk is about hepatitis. So what is hepatitis? Hepatitis consists of two words, hepa and itis. Hepa means liver, itis means inflammation. So hepatitis means inflammation of the liver. What are the causes of various causes of hepatitis? The various causes of hepatitis can be due to viruses. These viruses are named as hepatitis alphabetically, uh, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E and like this. The second cause of hepatitis, the very common cause and very well known is alcohol. It causes alcoholic hepatitis. Third is cause is some drugs. Drugs like uh, NSAIDs like aspirin, desprin can also cause hepatitis. Sometimes uh, tubercular drugs can also cause hepatitis. Fourth and very important cause is what is known as fatty liver. Fatty liver disease is due to hepatitis caused by fat in the liver. It can be due to alcohol or there are some causes known as non-alcoholic state of hepatitis. The most common causes are obesity, uh, thyroid and diabetes. Other than this, uh, there are many smaller causes of hepatitis like metabolic causes, autoimmune causes and etc. Now let's come to what are the symptoms of hepatitis. The symptoms of hepatitis are usually jaundice, there may be nausea, vomiting, loss of appetite, eyes may become yellow, urine may become yellow, there may be general malaise uh, of the body. Sometimes uh, in some cases there may be some uh, 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 water in the belly also as hepatitis. Now coming to what is the, how do we diagnose that patient has hepatitis? The simplest way to diagnose hepatitis is to do a blood test. The blood test concerned is known as liver function test or LFT. As the word means liver function test. So liver function test करने से हमें हेपेटाइटिस के बारे में पता चलता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसका नाम HGOT और HGPT होता है। नॉर्मली ये HGOT और HGPT 40 से कम रहता है। अगर ये 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हेपेटाइटिस है, लीवर में इन्फ्लेमेशन है, एंड हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसका कॉज ढूंढने दूसरा वेरी इम्पोर्टेंट टू डायग्नोस लीवर डिजीज इस अल्ट्रासाउंड वेरी सिंपल बहुत लोग कराते हैं उसमें लीवर का इन्फ्लेमेशन अच्छे से दिख जाता है लीवर बड़ा है छोटा है लीवर की कोजिनिसिटी ज़्यादा है कम है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं तो इन दोनों टेस्टों को करने से हमें एक स्क्रीनिंग की तरह पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस पेशेंट्स को है या अब हम आते हैं कि वाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस हम को इम्पोर्टेंट है ये हेपेटाइटिस को जानना हेपेटाइटिस के साथ अपने विशेष कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दो मेजर होते हैं, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, एक होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, वो हेपेटाइटिस ए और ई के वजह से होता है, अल्कोहल से होता है या ड्रग्स से होता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के वजह से होता है। इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म कि पेट में पानी आ जाता है, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। कभी लीवर कोमा में पेशेंट जा सकता है, बेहोशी जा सकता है, पेशेंट गफलत में चले जाता है। थर्ड इस आंखें जॉनिस हो जाती है, खून की उल्टी आ सकती है, जिसको हम जीआई ब्लीडिंग कहते हैं। पेट के पानी में इन्फेक्शन हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लीवर कैंसर हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस के। अब इनको अगर सपोज हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड अगर पेट में पानी आ गया, खून की उल्टी आ गई है, तो उसका ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी के थ्रू होगा और एंडोस्कोपी में बैंडिंग करके उसको ब्लीडिंग के एपिसोड को ट्रीट किया जाएगा। पेट में पानी आ गया, इन्फेक्शन आ गया, एंटीबायोटिक्स देंगे, पेट से पानी निकालने के लिए पेशाब के रास्ते से दवाई देंगे, जिस अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डाइट क्या लें सब पूछते हैं कि अगर किसको हेपेटाइटिस हो गया तो उसमें डाइट क्या रखें डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इतना इम्पोर्टेंट है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में सिर्फ दवाइयां ना देख के डाइट दें तो ही ये क्लियर हो जाएगा तो डाइट में हमें एक तो बैलेंस डाइट चाहिए प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा हम रखें प्रोटीन्स होता है 
पनीर में सोयाबीन में अंडे में या नॉनवेज प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होता है दूसरा नमक की मात्रा कम रखें एनर्जी अच्छे से दें पूरी तरह से नॉर्मल जो आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ले प्रोटीन्स ले फ्रेश वेजिटेबल्स ले विटामिन मिनरल्स आते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब लेने से आपके बैलेंस डाइट होगा और लीवर के प्रति जो डाइट होगा वो अच्छा होगा सो फ्रेंड्स ओवरऑल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसमें मैं हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना चाहता हूँ हेपेटाइटिस मतलब लीवर इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ वायरसेस होते हैं कुछ हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कुछ फैटी लीवर के कॉजेज होते हैं जैसे डायबिटीज ओबेसिटी एंड हाइपर लिपिडीमिया एंड थारॉयड और हम डायग्नोज करते हैं ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से अगर हम डाइट को ठीक रखें तो हम हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए रहेंगे हमारी जिंदगी और अच्छी रहेगी और लंबी रहेगी हेल्दी लीवर इज हेल्दी लाइफ